தடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகள் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்தன சென்னை உள்ளிட்ட மாநகராட்சிகளில் காய்ச்சல் முகாம்கள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்களின் வீடுகளுக்கே சென்று காய்ச்சல் பரிசோதனை செய்யும் முகாம் இரண்டாவது நாளாக நடைபெற்றது இதில் சுமார் பதினாறாயிரம் ஊழியர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் முதல் நாளில் பதினெட்டாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது பேருக்கு காய்ச்சல் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது அதில் அறிகுறி உள்ள இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் பரிசோதனையின் போது நாற்பத்தைந்து வயதிற்கு மேல் உள்ள அனைவரும் கட்டாயம் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறது டெய்லி வர்றதுனால அவங்க யார் இருக்காங்க இல்லைன்னு எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிடும் அவங்க இல்லாதவங்க எங்கே போயிருக்காங்க எங்கே இருக்காங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு நல்லா கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இப்போ வீட்டில் இருக்கிறவங்க சளி இரும்பலோடு இருந்தாங்கன்னா அவங்க தினசரி வேலையெல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க சளி அதிகமாக இருக்கா ஃபீவர் அதிகமாக இருக்கான்றத நாங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க டெஸ்ட் எடுக்கணும் மேற்கு சைதாப்பேட்டையில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பதினான்கு பேருக்கு தொற்று உறுதியானதால் அந்த குடியிருப்பு வளாகம் தடுப்புகள் கொண்டு மூடப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மாநகர பேருந்துகளில் சனிக்கிழமை முதல் நின்று கொண்டு பயணிக்க தடை விதிக்கப்படுவதால் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க கூடுதலாக நானூறு பேருந்துகள் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக செங்கல்பட்டு கூடுவாஞ்சேரி கேளம்பாக்கம் ஆவடி அம்பத்தூர் உள்ளிட்ட புறநகர் பகுதிகளில் காலை மாலை வேளைகளில் கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மீறுபவர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் இருநூறு முதல் அதிகபட்சம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது சென்னையில் முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் இருநூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான தனிமைப்படுத்துதல் வழிகாட்டு நெறிமுறையை மீறினால் ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்படும் இதேபோல் பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பினால் ஐநூறு ரூபாயும் தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடிக்க தவறினால் ஐநூறு ரூபாயும் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் நடப்பாண்டில் இல்லாத அளவுக்கு புதிய உச்சமாக ஒரே நாளில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகி இருக்கிறது மாநிலம் முழுவதும் கொரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரக்கூடிய நிலையில் ஒரே நாளில் ஐயாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தோரு பேர் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டோர் மொத்த எண்ணிக்கை ஒன்பது லட்சத்து இருபதாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஏழாக அதிகரித்திருக்கிறது மாவட்டங்களை பொறுத்த மட்டில் அதிகபட்சமாக சென்னையில் ஆயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ரெண்டு பேருக்கும் கோவையில் நானூற்று எழுபத்தி மூன்று பேருக்கும் செங்கல்பட்டில் நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேருக்கும் நோய் தொற்று உறுதியாகி இருக்கிறது கொரோனாவால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இருபத்தி மூன்று பேர் பலியானதால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பன்னிரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி மூன்றாக அதிகரித்திருக்கிறது ஒரே நாளில் நோய் தொற்றிலிருந்து ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூறு பேர் மீண்டிருப்பதால் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து எழுபத்து நான்காயிரத்து முன்னூற்று ஐந்தாக அதிகரித்திருக்கிறது நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் விதிமுறைகளை சரியாக பின்பற்றினால் மட்டுமே கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியிருக்கிறார் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு தொலைபேசி வாயிலாக பேட்டியளித்த அவர் இவ்வாறு கூறினார் இனிமே நம்ம அந்த நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் ரொம்ப கராரா கடைபிடித்து அங்க இருக்கிற பாசிட்டிவ்ஸ எடுத்து அதை நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணி ஒரு ஏழு எட்டு நாட்களுக்குள்ளே குணமாயிடுறாங்க முன்னாடி வந்தா எங்க பரவத்துக்கான அதிக பரவல் ஏற்பட்டதுங்கிறத நேற்றைய நம்ம இந்திய அளவுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதே கருத்தை தான் வைத்தாங்க இந்த முறை பலர் வந்து நோய் வரும்போது வீட்டுக்குள்ளேயே ஐந்தாறு நாட்கள் வந்து யாருக்கும் சொல்லாமல் இருந்து கொண்டு தமிழகத்தில் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பலன் அளிக்காவிட்டால் இரவு நேர ஊரடங்கு மற்றும் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க நேரிடும் என்று தமிழக அரசு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு விடுத்திருக்கும் செய்திக்குறிப்பில் மாநிலம் எங்கிலும் காய்ச்சல் முகாம்கள் நடமாடும் காய்ச்சல் முகாம்கள் பரிசோதனை மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் நோய் உறுதி செய்யப்படுபவர்களை உடனடியாக மருத்துவமனைகள் சுகாதார மையங்கள் மற்றும் கொரோனா சிகிச்சை மையங்களில் அனுமதிப்பது அல்லது வீடுகளில் தனிமைப்படுத்துவதற்கு தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்திருக்கிறது கடந்த மாதம் பதினாறாம் தேதி முதல் இதுவரை விதிகளை மீறியதாக ஒரு லட்சத்து முப்பத்தாறாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு இரண்டு கோடியே எண்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழகம் முழுவதும் இருவரை முப்பத்தோரு லட்சத்து இருபத்து ஆறாயிரம் பேருக்கு முதல் தவணை தடுப்பூசியும் மூன்று லட்சத்து அறுபத்தோராயிரம் பேருக்கு இரண்டாம் தவணை தடுப்பூசியும் செலுத்தப்பட்டதாக தமிழக அரசு குறிப்பிட்டிருக்கிறது 
நாள்தோறும் மூவாயிரம் காய்ச்சல் முகாம்கள் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பிட்ட கால வரம்புக்குள் சுகாதார பணியாளர்கள் முன்கள பணியாளர்கள் மற்றும் நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேல் உள்ளவர் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போடும் பணியை முடிக்க முடிவெடுக்கப்பட்டதாகவும் பதினான்காம் தேதி முதல் பதினாறாம் தேதி வரை மாவட்டங்களில் தடுப்பூசி திருவிழா நடத்தவிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்த நாளை முதல் கட்டுப்பாடுகள் இன்று முதல் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த முயற்சி பலன் அளிக்காவிடில் இரவு நேரத்தில் ஊரடங்கு மற்றும் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க நேரிடும் என்றும் தமிழக அரசு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது இந்நிலையில் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி இரண்டாவது தவணையாக கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் அரசின் விதிமுறைகளை மக்கள் பின்பற்றாவிடில் நோய் தொற்று பரவும் என்றும் மக்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டார் தமிழகத்தில் இதுவரை முப்பத்து நான்கு லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டிருப்பதாகவும் மருத்துவமனைகளில் போதிய அளவுக்கு படுக்கை வசதிகள் மற்றும் மருந்துகள் இருப்பில் உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் தமிழகம் முழுவதும் காய்ச்சல் முகாம்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் ஊரடங்கை அமல்படுத்துவது குறித்து மருத்துவ நிபுணர்களின் கருத்துக்களை கேட்ட பிறகு முடிவு செய்யப்படும் என்றார் அரசு அறிவித்த வழிய வழிமுறை முழுமையாக மக்கள் பின்பற்றினால் வராது நோய் தொற்று அதிகரித்தால் அதுக்கு தக்கவாறு மருத்துவ நிபுணுடைய கருத்துக்களை கேட்டு அரசு அதை பின்பற்றும் தமிழ்நாடு முழுவதும் காய்ச்சல் முகாம் நடத்தப்படுகின்றன போதுமான மருத்துவமனை மற்றும் படுக்கை வசிகள் தேவையான உள்ளன ஆக்சிஜன் வசதி படுக்கையில் தயார் நிலையில் உள்ளன ஆர்டிபி சர்கிட் மும்மடி கவசம் என் நைன்டி ஃபைவ் மாசம் எல்லாமே நமக்கு தயாராக வச்சிருக்கிறோம் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் சென்னையின் பதினைந்து மண்டலங்களுக்கும் நியமிக்கப்பட்ட கண்காணிப்பு குழுக்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் சென்னையில் கடந்த ஒரு மாதத்தில் கொரோனா தொற்று பத்து மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் எனவே நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் வீடு வீடாக சென்று அனைவருக்கும் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதிக்கப்படும் என்றும் அதில் அறிகுறி தென்படுபவர்கள் மருத்துவ முகாம்களுக்கு அழைத்துச் சென்று உரிய சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் ஒரு மாதத்திற்குள் நோய் பரவல் கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்படும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இதற்கான பணியில் தற்போது சென்னை எங்கிலும் ஆறாயிரம் பேர் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார் எல்லாரும் வந்து பாதுகாப்பான வழிமுறைகளை வந்து கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு இக்கட்டான ஒரு தருணம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணம் ஏன்னா சடனாக ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நூற்றம்பது கேஸ் நூற்றி இருபத்தஞ்சி கேஸ் இருந்தது வந்து ஒரு மாதம் நாற்பது நாள் கேப்பில் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் போயிருக்கு பத்து மடங்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி டேஸ் வந்து தௌசண்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு கேசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் அந்த செகண்ட் வேவ் அண்ட் நியூ அதாவது இது வரைக்கும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாத ஏரியாவில் வந்து மறுபடியும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி வேரியஸ் தியரிஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் இருபது மருத்துவர்கள் ஆறு மருத்துவ மாணவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதில் இரண்டு பேர் இரண்டு தவணை தடுப்பூசி எடுத்துக் கொண்டவர்கள் என தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனைகளில் பலருக்கு லேசான அறிகுறிகள் இருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டவர்களில் இருவர் பேராசிரியர்கள் எனவும் மீதமுள்ளவர்கள் சிகிச்சை பணியில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் என்றும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது இரு நாட்களுக்கு முன்பாக டெல்லியில் உள்ள சர் கங்காராம் எனும் தனியார் மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த முப்பத்தேழு மருத்துவர்களுக்கு நோய் தொற்று உறுதியானது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மொத்தம் எழுபத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு ஒன்று சதவீத வாக்குகள் பதிவானதாக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவை தொகுதி மற்றும் மாவட்ட வாரியாக ஆண் பெண் வாக்குப்பதிவு நிலவரங்களின்படி மொத்தம் நான்கு கோடியே ஐம்பத்தி ஏழு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று பதினோரு பேர் வாக்களித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதில் ஆண்கள் இரண்டு கோடியே இருபத்தாறு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேரும் பெண்கள் இரண்டு கோடியே முப்பத்தோரு லட்சத்து எழுபத்தோராயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேரும் வாக்களித்துள்ளனர் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் ஆயிரத்து நானூற்று பத்தொன்பது பேர் ஜனநாயக கடமையாற்றியுள்ளதாகவும் ஆண் வாக்காளர்களை விட பெண் வாக்காளர்கள் ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தெட்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பது பேர் அதிகமானோர் வாக்களித்துள்ளதாகவும் சாகு தெரிவித்துள்ளார் 
சென்னை போயஸ் கார்டனில் புதிதாக கட்டப்படும் தனக்கான இல்லத்தை சசிகலா உறவினர்களுடன் வந்து பார்த்து சென்றார் ஜெயலலிதா வாழ்ந்து மறைந்த இல்லத்திற்கு அருகிலேயே பல்வேறு வசதிகளுடன் கூடிய இரண்டு தளங்களை கொண்ட சொகுசு வீட்டை சசிகலா கட்டி வருகிறார் அந்த பணிகளை தனது உறவினர்களான விவேக் இளவரசி ஆகியோருடன் நேரில் பார்வையிட்டார் இரண்டு ஆண்டுகளாக கட்டப்பட்டு வரும் இந்த வீட்டிற்கு சசிகலா நேரில் வருவது இதுவே முதல் முறை தமிழகம் முழுவதும் குடிநீர் பந்தல்கள் மற்றும் நீர்மோர் பந்தல்களை அமைக்குமாறு அதிமுக தொண்டர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் அக்கட்சியின் தலைமை அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிமுக சார்பில் கோடை காலத்தில் குடிநீர் பந்தல்கள் நீர்மோர் பந்தல்கள் அமைப்பது வழக்கம் என்றும் அதன்படி இந்த ஆண்டும் பொதுமக்களின் தாகத்தை தணிக்கும் பணிகளில் அதிமுக தொண்டர்களும் நிர்வாகிகளும் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன் அமராவதி அருகே நடைபெறவிருந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தடை விதித்தது ஆலவையல் கிராமத்தில் உள்ள வேட்டைக்காரன் சுவாமி கோவிலில் பங்குனி மாதம் பழத் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு விழா நடத்த திட்டமிடப்பட்டது மாவட்ட எஸ்பி அனுமதி மறுத்த நிலையில் நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கோரி வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் சிவஞானம் மற்றும் ஆனந்தி அடங்கிய அமர்வு அரசு விதித்துள்ள புதிய கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை குறிப்பிட்டு ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி வழங்க மறுத்து உத்தரவிட்டனர் நாட்டில் ரயில் சேவைகளை குறைக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று ரயில்வே வாரிய தலைவர் சுனித் சர்மா விளக்கம் அளித்துள்ளார் கொரோனா பரவல் அதிகரித்துள்ள நிலையில் ரயில் நிலையங்களில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது ஊரடங்கு அறிவிக்கப்படும் என்ற அச்சத்தால் மக்கள் குவிந்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்நிலையில் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரயில்வே வாரிய தலைவர் சுனித் சர்மா கோடை காலம் என்பதால் ரயில் நிலையங்களில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரிப்பது வழக்கமான ஒன்றுதான் என்று தெரிவித்தார் மக்களின் தேவைக்கு ஏற்ப கூடுதல் ரயில்களை இயக்க தயாராக இருப்பதாகவும் ரயில் சேவைகள் நிறுத்தப்பட மாட்டாது என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்தார் கொடைக்கானல் குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோவிலில் ரஷ்ய நாட்டினர் சுற்றுலா பயணிகளுடன் ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா பாடலை பாடி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் ரஷ்ய நாட்டில் ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா என்ற பெயரில் குழு அமைத்து ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணன் வரலாறுகளை பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று எடுத்துரைத்து வருகின்றனர் இதனொரு பகுதியாக இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்த ரஷ்ய நாட்டினர் குஜராத் அருணாச்சல பிரதேசம் இமாச்சல பிரதேசம் அசாம் ஒடிஷா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணன் வரலாறுகளை எடுத்துரைத்தனர் தற்போது தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை புரிந்த அவர்கள் கொடைக்கானல் வலைப்பகுதிகளில் உள்ள குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோவிலில் பக்தி பரவசத்துடன் ஆடி பாடி மகிழ்ந்தனர் சட்டமன்ற தேர்தலில் தங்களுக்கு பரப்புரை செய்ததற்காக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினை திமுகவின் பல்வேறு முக்கிய நிர்வாகிகள் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தனர் சட்டமன்ற தேர்தல் காரணமாக கடந்த ஒரு மாத காலமாக சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்த திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் கடந்த சில தினங்களாக சென்னையில் உள்ள நிலையில் இரண்டாவது நாளாக திமுக முக்கிய நிர்வாகிகள் பலர் அவரை சந்தித்து வருகின்றனர் இன்று திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் ஐ பெரியசாமி ஆ ராசா அர சக்கரபாணி கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் தங்கம் தென்னரசு உள்ளிட்ட பல்வேறு நிர்வாகிகள் அவரை சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் பத்ரகாளியம்மன் கோவிலில் நாடு முழுவதும் வேகமாக பரவி வரும் கொரோனா நோய் நீங்க மக்கள் பொங்கல் வைத்து வழிபாடு நடத்தினர் பரமக்குடி யமனேஸ்வரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ பத்ரகாளியம்மன் கோவிலில் வருடந்தோறும் பங்குனி பொங்கல் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம் சென்ற ஆண்டு கொரோனா தொற்றின் காரணமாக திருவிழா நடைபெறாமல் இருந்ததால் பக்தர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் இந்த ஆண்டும் கொரோனா நோய் மக்களிடம் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் நோயிலிருந்து பாதுகாக்க மக்கள் பொங்கல் வைத்து வழிபாடு செய்தனர் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள ஜெயலலிதா நினைவிட அருங்காட்சியகம் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் நினைவிடம் கடந்த ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி திறக்கப்பட்டது நினைவிட வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அருங்காட்சியகம் மற்றும் அறிவுசார் பூங்கா இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடைபெற்றதால் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு தடை செய்யப்பட்டது கடந்த மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி நினைவிடம் மட்டும் திறக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது அருங்காட்சியகம் மற்றும் அறிவுசார் பூங்காவை பொதுமக்கள் காண அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது எண்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அருங்காட்சியகத்தில் ஜெயலலிதாவின் மெழுகு சிலையும் புகைப்பட தொகுப்புகளும் இடம்பெற்றுள்ளன
ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத்துக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது லேசான அறிகுறிகள் ஏற்பட்டதால் மேற்கொண்ட பரிசோதனையில் அவருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது இதையடுத்து நாக்பூரில் உள்ள கிக்ஸ்வே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் மோகன் பாகவத் தொடர்ந்து மருத்துவ கண்காணிப்பில் இருப்பதாக ஆர் எஸ் எஸ் தரப்பில் ட்விட்டரில் பதிவிடப்பட்டிருக்கிறது தமிழக கடல் எல்லைகளில் அறுபத்தோரு நாட்கள் மீன்பிடி தடைக்காலம் வருகின்ற பதினைந்தாம் தேதி தொடங்க உள்ள நிலையில் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் கரை திரும்ப உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது மீன்கள் இனப்பெருக்கத்தை பெருக்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி முதல் ஜூன் பதினான்காம் தேதி வரை அறுபத்தோரு நாட்களுக்கு மீன்பிடி தடைக்காலம் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டிற்கான மீன்பிடி தடைக்காலம் வருகின்ற ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி தொடங்கவிருக்கிறது இதையொட்டி திருவள்ளூர் முதல் கன்னியாகுமரி வரையில் உள்ள மீன்பிடி விசைப்படகுகள் இழுவை படகுகள் ஆழ்கடலுக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாரம்பரிய மீன்பிடி படகுகளுக்கு மீன்பிடி தடைக்காலத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது வன்னியர்களுக்கு பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீத உள்ஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கு எதிரான வழக்கில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது உள் இடஒதுக்கீடு வழங்க தமிழக அரசு கொண்டு வந்த சட்டத்திற்கு எதிராக மதுரையைச் சேர்ந்த அபிஷ்குமார் தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதி நாகேஸ்வர ராவ் தலைமையிலான அமர்வு நடைபெற்றது அப்போது அரசியல் ஆதாயத்திற்காக வன்னியர்களுக்கு பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீத உள்ஒதுக்கீடு சட்டம் தேர்தல் நேரத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டதாக மனுதாரர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தாமல் இடஒதுக்கீடு வழங்குவது இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் வரும் மற்ற பிரிவினரையும் பாதிக்கும் என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் விளிம்பு நிலை மக்களை பாதிக்கும் பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு சட்டத்தை உடனடியாக ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் வாதிடப்பட்டது இதுகுறித்து பதிலளிக்க தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் இந்த விவகாரத்தில் தடை விதிப்பது தொடர்பாக இப்போது உத்தரவு எதுவும் பிறப்பிக்க இயலாது என்று தெரிவித்து விசாரணையை ஒத்திவைத்தனா் இந்தியா சீனா இடையிலான ராணுவ மட்டத்திலான பதினோராவது கட்ட பேச்சுவார்த்தை வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்தது கிழக்கு லடாக் எல்லையில் சீனாவின் அத்துமீறலால் கடந்த ஆண்டு மோதல் வெடித்தது இதையடுத்து இருதரப்பும் எல்லையில் படைகளை குவித்ததால் போர் மூலம் சூடலும் காணப்பட்டது ராணுவ மட்டத்திலான பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு வடக்கு மற்றும் தெற்கு பாங்காங் சோ ஏரியை பகுதியில் இருதரப்பினரும் படைகளை பின்வாங்கினார்கள் இந்நிலையில் இருதரப்பு இருதரப்பு இடையேயான பதினோராவது சுற்று பேச்சு கிழக்கு லடாக்கில் உள்ள சுசூல் எனும் பகுதியில் நடைபெற்றது அதில் கிழக்கு லடாக்கின் இதர பகுதிகளான ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் கோக்ரா தெப்சாங் ஆகிய இடங்களில் குவிக்கப்பட்டிருக்கும் சீன படைகளையும் திரும்ப பெறும்படி இந்தியா வலியுறுத்தியிருக்கிறது ஒலிம்பிக் போட்டிகள் ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் ஜூலை இருபத்தி மூன்றில் தொடங்கவிருக்கும் நிலையில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்திருப்பதால் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை அந்நாட்டு அரசு நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறது ஜப்பானில் அவசர நிலை நீக்கப்பட்டு மூன்று வாரங்களே ஆன நிலையில் டோக்கியோவில் பாதிப்பு பன்மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது இதனால் ஜப்பான் பிரதமர் யோஷிஹிடே சுகா மீண்டும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருக்கிறார் இந்த நிலையில் ஜப்பானின் ஒசாகா நகர சாலைகளில் அடுத்த வாரம் நடைபெறவிருந்த ஒலிம்பிக் ஜோதி நிகழ்வு ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பதிலாக மூடிய இடத்தில் அந்நிகழ்வு நடைபெறும் என அம்மாகாண கவர்னர் அறிவித்திருக்கிறார் கடந்த ஆண்டு தள்ளி வைக்கப்பட்ட ஒலிம்பிக் போட்டிகள் இந்த ஆண்டு சுமூகமாக நடைபெற வேண்டும் என இந்நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் மேற்குவங்கத்தில் நாற்பத்தி நான்கு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு இன்று நான்காம் கட்ட தேர்தல் நடைபெறுகிறது மேற்குவங்கத்தில் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொடங்கி இம்மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை எட்டு கட்டங்களாக சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறுகிறது ஏற்கனவே மூன்று கட்ட தேர்தல் நிறைவடைந்திருக்கும் நிலையில் நாற்பத்தி நான்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான நான்காம் கட்ட தேர்தல் இன்று நடக்கிறது மொத்தம் முன்னூற்று எழுபத்தி மூன்று வேட்பாளர்கள் களத்தில் இருக்கிறார்கள் ஒரு கோடியே பதினைந்து லட்சத்து எண்பத்தி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருக்கிறார்கள் ஹவுரா தெற்கு பர்கானாஸ் ஹூக்லி அலிபுர்துவார் அலிபுர்துவார் கூச் பெஹார் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள தொகுதிகளில் இன்று தேர்தல் நடைபெறுகிறது மொத்தமுள்ள பதினைந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பது வாக்குச்சாவடிகளுக்கு எழுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது கம்பெனி ஆயுதப்படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுகின்றனர் இன்றைய தேர்தலில் பாரதிய ஜனதாவை சேர்ந்த மத்திய அமைச்சர் பபுல் சுப்ரியோ திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அமைச்சர் அரூப் பிஸ்வாஸ் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலரும் மாநில அமைச்சருமான பார்த்தா சாட்டர்ஜி உள்ளிட்ட பல முக்கிய பிரமுகர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள் பிரிட்டன் இளவரசர் பிலிப்பின் மறைவுக்கு எட்டு நாட்கள் துக்கம் அனுசரிக்கப்பட்டு அடுத்த சனிக்கிழமை அன்று இறுதிச் சடங்குகள் நடைபெறும் என்று தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது பிரிட்டன் இளவரசரும் ராணி எலிசபெத்தின் கணவருமான எடின்பர்க் கோமகன் பிலிப் தனது தொன்னூற்றி வயதில் காலமானாா் 
இது தொடர்பாக பக்கிங்கம் அரண்மனை வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில் இளவரசரின் உயிர் வின்சர் கோட்டையில் அமைதியான முறையில் பிரிந்ததாக அரசி ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்திருக்கிறார் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இதய கோளாறு மற்றும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் ஒரு மாத கால சிகிச்சைக்கு பிறகு அரண்மனை திரும்பிய நிலையில் பிலிப் நேற்று காலமானார் இங்கிலாந்து அரச குடும்பத்தில் நீண்ட ஆண்டுகள் இளவரசராக இருந்த பெருமை இவரையே சாரும் இளவரசர் பிலிப்பின் மரணம் தொடர்பாக பேசியுள்ள பிரிட்டன் பிரதமர் பாரிஸ் ஜான்சன் உலகிலேயே மிக நீண்ட காலம் இளவரசராக இருந்த பிலிப் ராணி எலிசபெத்துக்கு உறுதுணையாக விளங்கியதாக தெரிவித்துள்ளார் He was the longest serving consort in history, one of the last surviving people in this country to have served in the Second World War. Like the expert carriage driver that he was, he helped to steer the royal family and the monarchy so that it remains an institution indisputably vital to the balance and happiness of our national life. இதையடுத்து நாடு முழுவதும் எட்டு நாட்களுக்கு துக்கம் அனுசரிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு தேசிய கொடிகள் அரை கம்பத்தில் பறக்க விடப்பட்டுள்ளன இதனிடையே இங்கிலாந்தில் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கையாக இறுதிச் சடங்கில் முப்பது பேருக்கு மேல் கூட தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனால் பொதுமக்கள் இளவரசருக்கு மரியாதை செலுத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதனால் வின்சர் கோட்டை வளாகத்தில் ஏராளமானோர் மலர்களை வைத்து அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர் இதனிடையே இளவரசர் பிலிப்பின் இறுதிச் சடங்கிற்காக கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவது தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது வின்சர் கோட்டையில் உள்ள பிலிப்பின் உடலை வரும் சனிக்கிழமை அன்று கோட்டை வளாகத்தில் உள்ள பிளாக்மோர் தோட்டத்தில் நல்லடக்கம் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்நிலையில் பிலிப் மறைவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் தெரிவித்திருக்கிறார் இதுகுறித்து தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் பிரதமர் எடின்பர்க் கோமகன் இளவரசர் பிலிப் மறைவால் துயரத்தில் இருக்கும் இங்கிலாந்து மக்கள் மற்றும் அரச குடும்பத்துடன் தமது எண்ணங்கள் இணைந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் இராணுவத்தில் மிகச்சிறப்பாக பணியாற்றியுள்ளார் என்றும் பல சமூக சேவைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அவரது ஆன்மா அமைதியடைய இறைவனை பிரார்த்திப்பதாகவும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் நடப்பாண்டிற்கான ஐ பி எல் தொடரின் முதல் போட்டியில் மும்பைக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் கடைசி பந்தில் இலக்கை எட்டி பெங்களூரு அணி திரில் வெற்றி பெற்றது கொரோனா பரவல் காரணமாக நடப்பாண்டிற்கான ஐ பி எல் தொடரில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் பெரிய கொண்டாட்டங்கள் எதுவும் இன்றி சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான மும்பை அணி பெங்களூருவை எதிர்கொண்டது டாஸ் வென்ற பெங்களூரு அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது இதையடுத்து களமிறங்கிய மும்பை அணியில் அதிகபட்சமாக கிறிஷ் லின் நாற்பத்தொன்பது ரன்கள் எடுத்தார் இருபது ஓவர்கள் முடிவில் அந்த அணி ஒன்பது விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு நூற்று ஐம்பத்து ஒன்பது ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது இதையடுத்து களமிறங்கிய பெங்களூரு அணியில் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகள் சரிந்ததாலும் ஏபிடி வில்லியர்ஸ் அதிரடியாக ஆடி நாற்பத்தெட்டு ரன்களை சேர்த்தார் கடைசி ஓவரில் ஏழு ரன்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில் கடைசி பந்தில் இலக்கை எட்டிய பெங்களூரு அணி திருள் வெற்றி பெற்றது ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பெங்களூரு அணியின் ஹர்ஷல் பட்டேல் ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார் இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஏ சிட்டி உன்னோட விடுதி நாள்தோறும் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு முப்பது நிமிடங்களில் முப்பது செய்திகள் முக்கிய செய்திகளின் முத்தான தொகுப்பு ஆட்சியாளர்களை தீர்மானித்த தேர்தல்கள் தேர்தல் முடிவுகளை தீர்மானித்த தலைவர்கள் தலைவர்களின் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானித்த திருப்பங்கள் தேர்தல் கதையல்ல வரலாறு நாள்தோறும் பிற்பகல் இரண்டு முப்பது மாலை ஆறு முப்பது இரவு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு திரை 
மாவட்டத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலின் போது சின்னத்தை மாற்றி கூறி வாக்காளரை ஏமாற்றிய விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் திமுக வேட்பாளர் புகார் அளித்திருக்கிறார் ஜெயங்குண்டம் தொகுதிக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவின் போது முதியவர் வாக்களிக்க உதவிய நபர் அவருக்கு தவறான சின்னத்தை காட்டியுள்ளார் முதியவர் உதயசூரியனுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கூறிய நிலையில் மாம்பழம் சின்னத்தை காட்டி இதுதான் உதயசூரியன் என்று கூறியதுடன் மாம்பழம் சின்னத்திற்கான பட்டன் மீதும் முதியவரின் விரலை பிடித்து அழுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பான வீடியோ பதிவு வாட்ஸ்அப் செயலியில் பரவியதை அடுத்து இது தொடர்பாக திமுக வேட்பாளர் கண்ணன் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்திருக்கிறார் சம்பந்தப்பட்ட வாக்குச்சாவடியில் முறைகேடு நடைபெற காரணமாக இருந்த அலுவலர்கள் மற்றும் வாக்காளருக்கு தவறான தகவலை கொடுத்த நபர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் மாமல்லபுரம் கடற்கரையில் ராடிசன் ப்ளூ நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இரு கட்டடங்களை இரண்டு மாதங்களுக்குள் அகற்ற வேண்டும் என்று தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது மாமல்லபுரம் கடற்கரையில் ஆயிரத்து நூறு சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் இரண்டு கட்டடங்களை ராடிசன் ப்ளூ நிறுவனம் கட்டியிருப்பதாகவும் கடற்கரை ஒழுங்குமுறை மண்டல விதிகளை பின்பற்றாமல் இந்த கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறி சென்னையைச் சேர்ந்த மீனவ செயற்பாட்டாளர் தியாகராஜன் பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இதனை விசாரித்த பசுமை தீர்ப்பாயம் ராடிசன் ப்ளூ நிறுவனம் மாமல்லபுரம் கடற்கரையில் இருந்து இருநூறு மீட்டர் தொலைவிற்குள் கட்டிய இரு கட்டடங்களை இரண்டு மாதங்களுக்குள் அந்நிறுவனமே இடித்து அகற்ற வேண்டும் என உத்தரவிட்டது தவறும் பட்சத்தில் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அந்த கட்டடங்களை இடித்து அகற்றவும் உத்தரவிடப்பட்டது மேலும் அனுமதி பெறாமல் கட்டடம் எழுப்பியதால் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகளுக்காக பத்து கோடி ரூபாய் இழப்பீடாக தமிழ்நாடு கடற்கரை மண்டல மேலாண்மை ஆணையத்திடம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் கடற்கரையிலிருந்து இருநூறு முதல் ஐநூறு மீட்டர் தொலைவில் உள்ள கட்டடங்களை வரைமுறைப்படுத்த மத்திய அரசை அணுகலாம் எனவும் பசுமை தீர்ப்பாய உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்துடன் இந்த விதிமீறலை கவனத்திற்கு கொண்டு வந்த மனுதாரருக்கு ராடிசன் ப்ளூ நிறுவனம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வழங்கவும் பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் சில்லறை வியாபார கடைகள் இன்று முதல் மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் வியாபாரிகள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டார்கள் இதையடுத்து மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு கடைகளை திறக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த ஆண்டு கோயம்பேடு காய்கறி பழம் மார்க்கெட் மூடப்பட்டது மீண்டும் அக்டோபர் மாதம் முதல் செயல்பட தொடங்கியது இந்த நிலையில் சென்னையில் கொரோனா நோயின் தாக்கம் மீண்டும் வேகமெடுத்துள்ளதால் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் செயல்பட்டு வரும் சிறு மொத்த காய்கறி மற்றும் பழங்கள் விற்பனை கடைகள் சனிக்கிழமை முதல் செயல்பட அனுமதி இல்லை என்று தமிழக அரசு அறிவித்தது இதற்கு ஆட்சேபனை தெரிவித்துள்ள வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் மாநில தலைவர் விக்ரமராஜா வணிகர்கள் மீது அதிரடி கட்டுப்பாடு விதிப்பது நியாயமற்றது என்று கூறியுள்ளார் சில்லறை வணிகத்தில் விதிக்கப்படும் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தி சுழற்சி முறையில் வணிகம் நடைபெற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் மேலும் அரசின் தன்னிச்சையான முடிவை கண்டித்து கோயம்பேடு சிறு வியாபாரிகள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் அரசின் கட்டுப்பாட்டால் ஆயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட கடைகள் மூடப்படும் என்றும் இதனால் எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் வியாபாரிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் கோயம்பேட்டில் <laughs> 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 
இதைத் தொடர்ந்து தகவல் அறிந்து வந்த சிஎம்டிஏ முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி கோவிந்தராஜன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள வியாபாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி குறைகளை கேட்டறிந்தார் பின்னர் சிஎம்டிஏ அதிகாரிகள் தனியாக ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் அப்போது சிறு வியாபாரிகள் வழக்கம் போல் சனிக்கிழமை கடைகளை திறந்து கொள்ளலாம் என்றும் மீண்டும் திங்கட்கிழமை பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முடிவெடுக்கவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது ஆனால் இதனை ஏற்க மறுத்த வியாபாரிகள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்தினர் அதன்பின் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து வியாபாரிகள் போராட்டத்தை தற்காலிகமாக கைவிட்டனர் கொரோனா இரண்டாவது அலை காரணமாக கோவையில் இருந்து வடமாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு புறப்பட்டு வருகிறார்கள் இதனால் சிறு குறு வர்த்தகம் பாதிக்கப்படும் நிலை உருவாகி இருக்கிறது தொழில் நகரமான கோவையில் அனைத்து விதமான தொழில்களுக்கும் அடிப்படையான தொழிலாக வார்ப்பட தொழில் இருந்து வருகிறது இந்த துறையில் நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிறு குறு வார்ப்பட ஆலைகள் இயங்கி வருகின்றன இவற்றில் சுமார் நான்கு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வரும் நிலையில் அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர் கடந்த முறை ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது நீண்ட போராட்டங்களுக்கு பின்பு சொந்த ஊர் சேர்ந்த இவர்கள் சமீபத்தில்தான் மீண்டும் வேலைக்காக கோவை மாவட்டத்தின் பல்வேறு ஆலைகளுக்கு திரும்பினர் இந்நிலையில் தற்போது மீண்டும் கொரோனா இரண்டாவது அலை பரவும் நிலையில் தமிழக அரசு புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க தொடங்கியுள்ளது இதனால் ஏராளமான வடமாநில தொழிலாளர்கள் கலக்கமடைந்துள்ளனர் தொழிலாளர்கள் பய பயந்து அவங்க திரும்பி ஊருக்கு போகிற ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போவே ஆல்ரெடி போன எலெக்ஷன் டைம்லேயே ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீத மக் தொழிலாளர்கள் அவங்க சொந்த ஊருக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா திருப்பியும் இந்த ரெண்டாவது அலையினால தொழில் முடக்கம் எல்லாம் வருமோ இங்கே இருந்தால் வேலை கிடைக்காதா வேலை இல்லாமல் போயிருமோங்கிற பயத்தில் அவங்க திருப்பியும் ஊருக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மீண்டும் ஊரடங்கு அறிவித்தால் திரும்பி ஊருக்கு போக முடியாது என்கிற அச்சத்தால் அவர்கள் தற்போதே போக தொடங்கிவிட்டதாகவும் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்றும் வணிகர்கள் கூறுகின்றனர் அவங்க வர்ற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ரொம்ப லோ லோ வால்யூம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தான் எடுக்க முடியும் அப்படி பண்ணுறதுனால எங்கள் எங்கள் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் நாங்கள் கடனை திருப்பி கட்ட முடியாது பேங்க் பதில் சொல்ல முடியாது மிக பாதிப்பான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம் ஏற்கனவே ரயில் போக்குவரத்து முழுமையாக இல்லாத நிலையில் மீண்டும் ஊரடங்கு என்றால் உரிய போக்குவரத்து வசதிகளை அரசு ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்றும் தொழிலதிபர் தனபால் தெரிவித்துள்ளார் மீண்டும் லாக்டவுன் அப்படின்னா எங்களால தாங்க முடியாது மத்திய அரசு இதுக்கான எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நிவாரணத்தை வழங்கணுங்கிறது இதன் மூலியமாக நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஏன்னா கடந்த காலத்தில் கொடுத்த கோவிட் லோனு மற்றது எல்லாமே எங்களுக்கு வட்டியிலேயே கரைஞ்சி போச்சு பேங்க் எந்த சப்போர்ட்டும் பண்ணலை மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்வு காரணமாக நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் கோவை தொழில் முனைவோருக்கு வடமாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊருக்கு திரும்புவது கூடுதல் அச்சத்தையும் நெருக்கடியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்காக கோவையிலிருந்து செய்தியாளர் குருசாமி கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் மதுரையில் சித்திரை திருவிழா இந்த ஆண்டும் பக்தர்களின்றி நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பக்தர்கள் வியாபாரிகள் வேதனை அடைந்திருக்கிறார்கள் உலக புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் பன்னிரண்டு மாதங்களும் திருவிழாக்கள் நடைபெற்று வருகிறது அதிலும் சித்திரை மாதத்தில் பன்னிரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் திருவிழா மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த ஆண்டு மதுரை சித்திரை திருவிழா ரத்து செய்யப்பட்டது அதன் பிறகு கொரோனா பரவல் கட்டுக்குள் வந்ததால் கோயில்களில் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வந்தனர் இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று இரண்டாவது அலை வேகமாக பரவ தொடங்கியுள்ளதால் கோயில் திருவிழாக்கள் நடத்த அரசு மீண்டும் தடை விதித்துள்ளது இதன் காரணமாக இந்த ஆண்டும் சித்திரை திருவிழா பக்தர்களின்றி நடத்தப்படும் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது உள்கட்டமை கட்டடத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இருநூறு பேருக்கு மிகாமல் பங்கெடுத்துக்கலாம் நிகழ்ச்சிகள்ல சமூக இடைவெளி பின்பற்றணும் இந்த நிலையான நெறி வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றணும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால இப்ப இருக்கக்கூடிய எந்தெந்த வகையில பரவக்கூடிய சூழல் இருக்கோ அனைத்தையும் தடை செஞ்சிருக்காங்க ஆனா அந்த வழிபாட்டு தலங்களில் எப்பயுமே செயல்படக்கூடிய அந்த வழிபாட்டு முறைகள் தொடர்ந்து நடைபெறும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அதனுடைய இப்ப இருக்கப்படி அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜரை பா ஃபாலோ பண்ணி அவங்க வந்து தரிசிக்கலாம் இந்த கூட்டங்கள் வந்து தவிர்க்கப்படுகிறது தற்போது இருக்கக்கூடிய விதிமுறைகளின் படி பழைய கடந்த ஆண்டு எப்படி நடைபெற்றதோ அதே போல் நடக்கும் சித்திரை திருவிழாவிற்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் பக்தர்களும் திருவிழாக்களை நம்பியுள்ள வியாபாரிகளும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர் இந்த திருவிழாவில் ஒவ்வொரு நாளும் மீனாட்சியம்மன் நான்கு மாசி வீதிகளில் வலம் வரும்போது குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பல்வேறு வேடமணிந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவது வழக்கம் 
அந்த வகையில் அக்னி சட்டி விளக்குகள் மாடம் போன்ற நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவதற்கான பொருட்கள் உருவாக்கப்பட்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன இதேபோன்று கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் போது பக்தர்கள் அழகர் வேடத்தில் அதற்கான சல்லடம் ஆடைகள் உருமா தலைக்கட்டு அணிந்து ஆடிப்பாடி கள்ளழகர் மீது தண்ணீரை பீச்சியடித்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவர் இதற்கான ஆடைகள் வடிவமைக்கப்பட்டு தயாராக உள்ள நிலையில் விழாவிற்கு தடை விதிக்கப்படுவதால் வியாபாரிகள் பெரும் கலக்கம் அடைந்துள்ளனர் இது போக இதோ போன வருஷமும் நின்றுச்சு இந்த வருஷமும் தடைப்பட்டிருக்கா சொல்லியிருக்காங்க அதனால இப்போ பாதியில் நேரத்தோடு நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க பண்ணி நிப்பாட்டி இருக்காங்க ஏதாவது வாழ்வாதாரத்துக்கு ஏதாவது வழி செஞ்சால் நல்லா இருக்கும் எங்கள் கிட்டே வரவங்க இப்போல்லாமே வந்து ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அப்படின்னா கிடையாது அவங்க அப்பா தண்ணி பிச்சு அவங்க தாத்தா தண்ணி பிச்சு பரம்பரை பரம்பரையாக தண்ணி பிச்சுருவாங்க தான் ஃபுல்லாமே அதனால வந்து எங்களுக்கு எப்பவும் போல இந்த அந்த கோயில் திருவிழா நடந்துச்சுன்னா அந்த கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சாமி வழி வராமல் உள்ளே எல்லாமே பண்ணுறதாக இருந்தால் கோயிலில் வேலை வியாபாரம் இருக்காது கோயில் குளங்களில் திருவிழா நடந்தால் தான் கிராமம் செழிக்கும் விவசாயம்லாம் நிறையா இருக்கும் அதனால கிராமத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது தான் அம்புட்டுமே சித்திரை திருவிழாவிற்காக கடன் வாங்கி வைத்த பொருட்களை விற்பனை செய்ய முடியாமல் வியாபாரிகள் நஷ்டத்திற்கு உள்ளாகினர் இதேபோன்று மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் கல்லழகர் ஆற்றில் இறங்கும் வைபவத்தை நேரில் காண முடியாது என்பதால் பக்தர்களும் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் நியூஸ் எயிட்டின் செய்திகளுக்காக மதுரையில் இருந்து வெங்கடேஸ்வரன் புதுச்சேரியில் பொதுமக்கள் முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் புதுச்சேரியில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக கொரோனா தொற்று மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் இந்திரா காந்தி அரசு கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஹோட்டல்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் முகாமை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தொடங்கி வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக சனிக்கிழமை முதல் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் அதன்படி நூறு இடங்களில் பரிசோதனை மற்றும் தடுப்பூசி போடப்படும் என்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மூன்று வேளைகளும் தடுப்பூசி போடப்படும் என்றும் கூறினார் திரையரங்குகளில் ஐம்பது சதவீத இருக்கைகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி கோயில்களில் இரவு எட்டு மணி வரை மட்டுமே பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் பேருந்துகளில் இடைவெளி விட்டு அமர வேண்டும் பயணிகள் நின்று கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆட்டோக்கள் மற்றும் டாக்சிகளில் இருவர் அமர்ந்து செல்லலாம் பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியவில்லை என்றால் நூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் எச்சரிக்கை விடுத்தார் முகக்கவசம் கட்டாயமாக்கப்படுகிறது நூறு விதியா இருக்கிறதுனால இப்போதைக்கு நூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது அதையும் தாண்டி போடவில்லை என்றால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நூறு ரூபாய் அபராதம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்க அதற்கு மேல மக்கள் என்னை கட்டாயத்திற்குள்ளாக மாட்டார்கள் எங்களை கட்டாயத்துக்குள்ள மாட்டார்கள் நினைக்கிறேன் இதற்கிடையே கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்களுக்கு புதுச்சேரியில் உள்ள உணவகங்களில் பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என அம்மாநில விடுதிகள் மற்றும் உணவகங்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளன கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியதற்கான சான்றிதழை காண்பித்து அனைத்து உணவகங்களிலும் பத்து சதவீத தள்ளுபடி பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகரிக்கும் கொரோனா பரவலை கருத்தில் கொண்டு மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் வார இறுதி நாட்களில் முழு நேர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது மகாராஷ்டிராவில் கொரோனா பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் நேற்றைய நாளில் புதிதாக ஐம்பத்தெட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதியாகி இருக்கிறது ஏற்கனவே நோய் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த வார நாட்களில் இரவு ஊரடங்கையும் வார இறுதி நாட்களில் முழு நேர ஊரடங்கையும் அம்மாநில அரசு அறிவித்திருக்கிறது அதன்படி திங்கட்கிழமை காலை வரையிலான முழு ஊரடங்கு தற்போது அமலில் உள்ளது இதனால் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படும் பல முக்கிய சாலைகள் ஆள் அறவமின்றி வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன இதேபோல் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூரில் தொற்று பரவல் அதிகரித்துள்ளதால் அடுத்த பத்து நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதன்படி வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி காலை ஆறு மணி வரை அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான கடைகளை தவிர்த்து வேறு எந்த கடைகளையும் திறக்கக்கூடாது என உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்கள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தோரில் ரெம்டெசிவிர் மருந்துக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறார் பொதுமக்கள் மருந்தகங்கள் முன்னிலையில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கான சிகிச்சைக்கு ரெம்டெசிவிர் மருந்து மருத்துவமனைகளில் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது அதற்கான டோக்கன்கள் வழங்கி இரண்டு நாட்களாகியும் மருந்துகள் வழங்கப்படாததால் நோயாளிகளின் உறவினர்கள் மருந்தகங்கள் முன்பு குவிந்திருக்கிறார்கள் இதனிடையே கொரோனா பரவலை தடுக்க திங்கட்கிழமை வரையிலான முழு நேர ஊரடங்கு மத்திய பிரதேசத்தில் அமலுக்கு வந்துள்ளது 
இதனிடையே கர்நாடகாவிலும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது நடப்பாண்டில் இல்லாத அளவிற்கு ஒரே நாளில் ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து பேருக்கு தொற்று உறுதியாகியிருக்கிறது சிகிச்சை பலனின்றி மேலும் நாற்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் இதனிடையே தலைநகர் பெங்களூருவில் மட்டும் புதிதாக ஐயாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு தொற்று உறுதியாகியிருக்கிறது இதையடுத்து பெங்களூரு மைசூரு உள்ளிட்ட நகரங்களில் பத்து நாட்களுக்கு இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதையொட்டி பள்ளிகளை மூட முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உத்தரவிட்டார் இதுகுறித்து ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் டெல்லியில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரை இரவு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் மறு உத்தரவு வரும் வரை அனைத்து தனியார் மற்றும் அரசு பள்ளிகள் மூடப்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் அருகே இருவர் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் ஆறு பேரை கைது செய்து காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் அடுத்த சோகனூரில் நேற்று முன்தினம் இரு பிரிவினருக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் அர்ஜுன் சூர்யா என்ற இருவர் பலியாகினர் இருவர் படுகாயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கொலையாளிகள் மீது பதினோரு பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்த அரக்கோணம் போலீசார் தலைமறைவாக இருந்த அதிமுக ஒன்றிய கழக செயலாளர் பழனியின் மகன் சத்யா உட்பட அஜித் மதன் நரேந்தர் கார்த்திக் நந்தா ஆகிய ஆறு பேரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவி வரும் நிலையில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் பின்னர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து இறந்தவர்களின் உடல்களை பெற்றுக் கொள்ளுமாறும் சாலை மறியலை கைவிடுமாறும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அதனையும் ஏற்காத பொதுமக்கள் நிவாரணத் தொகையாக தலா ஒரு கோடி அரசு வேலை ஆகியவை வழங்க வேண்டும் என்றும் புகாரில் உள்ள இருபது பேர் மீதும் வழக்கு பதிந்து கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் அரக்கோணம் இரட்டை கொலை சம்பவத்தை கண்டித்து திருவள்ளூர் மாவட்ட பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சார்பில் ஜே என் சாலையில் அமர்ந்து மறியல் செய்யப்பட்டது மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பியவர்கள் இதுபோன்று சாதி வெறி தாக்குதல்கள் நடைபெறாமல் இருக்க தமிழக அரசும் காவல்துறையும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர் தமிழகத்தில் காட்டு யானைகளின் மரணங்கள் தொடர்பாக சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்க தொடங்கியிருக்கிறது வனம் தொடர்பான குற்றங்களில் சர்வதேச அளவில் ஈடுபடும் குற்றவாளிகள் சிபிஐ வலையில் சிக்குவார்களா பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் முதல்முறையாக யானைகள் இறப்பு குறித்த வழக்குகளை சிபிஐ கையில் எடுத்துள்ளது தந்தங்களுக்காக யானைகளை கொன்ற உள்ளூர் பணக்காரர்கள் மற்றும் சர்வதேச குற்றவாளிகள் சிபிஐயிடம் சிக்குவார்களா விசாரணையின் போக்கு எப்படி இருக்கும் தமிழகத்தில் காட்டு யானைகள் இறப்பு ஆண்டுக்கு ஆண்டு புதிது புதிதான சர்ச்சைகளை உருவாக்கி வருகிறது குறைவான ஊழியர்கள் முழுமையற்ற அதிகாரங்கள் பிற அரசு துறைகள் உடனான சிக்கல்கள் என்று வனத்துறைக்கு பல்வேறு முட்டுக்கட்டைகள் இருப்பதால் யானை இறப்பு சம்பவங்களில் வனத்துறையினர் முழுமையான நடவடிக்கை எடுக்க முடியவில்லை மேலும் யானை தந்தங்கள் உள்ளூர் முதல் வெளிநாடு வரை கடத்தப்படுவதாலும் இதில் சர்வதேச சந்தையின் வலைப்பின்னல் இருப்பதாலும் தேசிய விசாரணை அமைப்பு விசாரிக்க வேண்டிய நெருக்கடியும் உள்ளது இந்த நிலையில்தான் தமிழகத்தில் யானை இறப்பு சம்பவங்கள் அனைத்தையும் சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என்று கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஒரு வழக்கில் மதுரை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அதன் முதற்கட்டமாக ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்த தாளவாடி அருகே அருளவாடி கிராமத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து காட்டு யானை உயிரிழந்த சம்பவம் மற்றும் இரு யானைகள் இயற்கைக்கு மாறாக கொல்லப்பட்டது என்று மூன்று வழக்குகளை சிபிஐ பதிவு செய்துள்ளது சிபிஐ விசாரணைக்கு வன ஆர்வலர்கள் விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் அதுநேரம் யானை இறப்பில் இயற்கையான நிகழ்வுகளும் இருப்பதால் எல்லா இறப்புகளையும் விசாரிக்க வேண்டியது அவசியமில்லை என்றும் கூறுகின்றனர் மேலும் பிரபல வன குற்றவாளி ஈகில் ராஜனின் டைரியில் யானை தந்த கடத்தலில் மும்பை கொல்கத்தா உட்பட இந்திய அளவில் பலருக்கு தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது அவரை போன்ற முக்கிய குற்றவாளிகளை சிபிஐயால் மட்டுமே விசாரிக்க முடியும் என்றும் கூறுகின்றனர் ஈகில் ராஜன்கிறவரோட அந்த அக்யூஸ்டோட அக்யூஸ்ட் இல்ல அந்த குற்றவாளியோட டைரி வந்து கிடைச்சிருக்கு அதில் வந்து குறிப்பிட்டுள்ள பெயர்கள் வந்து மும்பை டெல்லி கல்கட்டா சென்னை போன்ற நகரங்கள் பெருநகரங்களில் வந்து இருக்கும் பெரும் முதலாளிகள் பெயர்லாம் அதில் இருக்கு அப்போது அவங்க பேர் அட்ரஸ்ஸு ஃபோன் நம்பர் அவர்கிட்ட பெறப்பட்ட காசு விவரங்கள் எல்லாம் அந்த டைரியில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து சரியா இல் தவ இல்லை அது வந்து அது தீர விசாரிச்சா தான் தெரியும் அது சிபிஐனால தான் முடியும் அதே நேரம் 
யானை தந்தங்கள் கடத்தல் வழக்கில் யானைகளை கொன்ற உள்ளூர் நபர்கள் மட்டுமின்றி அவர்களை ஏவிய இடைத்தரகர்கள் இடைத்தரகர்கள் யாருக்காக தந்தங்களை வேட்டையாடினார்களோ அந்த பணக்காரர்கள் ஆகியோரும் கைது செய்யப்பட்டால்தான் யானை வேட்டை குறையும் என்கின்றனர் வன ஆர்வலர்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கேரளாவில் ஏறக்குறைய இருபதுக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் ஒரே இடத்தில் கொல்லப்பட்டு பெருமளவில் தந்த வேட்டையாடப்பட்டிருக்கிறது அந்த தந்த வேட்டைக்கு பின்புலமாக டெல்லியைச் சார்ந்த மிகப்பெரிய மனிதர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் பொதுவாக தந்த வேட்டை த வேட்டையாடப்பட்ட தந்தங்கள் வெளிநாடுக்கு போவதாக மட்டும்தான் நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் உள்ளூரிலேயே மிகப்பெரிய மனிதர்களுக்கு அவர்கள் விரும்புகிற கலைப்பொருட்களாக தந்தத்தில் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற செய்தி வந்திருக்கிறது இவற்றையெல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டுமென்றால் வனத்துறைக்கு அந்த வல்லமை போதாது அவர்களுக்கு அவ்வளவு ஆதரவு கிடைக்காது ஆகவே இந்த இந்த இது மாதிரியான சிபிஐனுடைய தலையிடத்தில் இருக்கிற போது உண்மை குற்றவாளிகள் குற்றவா குற்றத்தை செய்யக்கூடிய அந்த பெரிய மனிதர்கள் யார் என்பதை கண்டுபிடிக்க உதவும் உதவ வேண்டும் தந்தங்களுக்காக யானைகள் வேட்டையாடப்படக்கூடிய குற்றங்களை விசாரணை செய்வதில் களமிறங்கி உள்ள சிபிஐ சர்வதேச குற்றவாளிகளை அம்பலப்படுத்துமா உள்ளூர் பணக்காரர்களை கைது செய்யுமா போக போகத்தான் பார்க்க வேண்டும் இனி எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகளை பார்க்கலாம் ராமநாதபுரம் பாம்பன் பாலத்திலிருந்து சுற்றுலா பயணி ஒருவர் கடலில் குறித்து தற்கொலைக்கு முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பெங்களூருவை சேர்ந்த தமோகர் என்பவர் கடன் பிரச்சினை காரணமாக ராமேஸ்வரம் ரயில் தூக்கு பாலம் அருகே கப்பல் கடந்து செல்லும் கால்வாயில் குதித்து தற்கொலைக்கு முயன்றார் கடல் நீரில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தவரை தெற்குவாடி மீனவர்கள் உயிரோடு மீட்டு கரைக்கு கொண்டு வந்தார்கள் லேசான மயக்க நிலையில் இருந்த அவரை ராமேஸ்வரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் அவருக்கு உளவியல் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் பொள்ளாச்சி அருகே குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ளா வரும் சிறுத்தையால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் கோவை மாவட்டம் வால்பாறை வாழைத்தோட்டம் பகுதியில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு சிறுத்தை தாக்கியதில் சிறுவன் படுகாயமடைந்தார் இந்நிலையில் மீண்டும் இரவு நேரத்தில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் சிறுத்தை உலாவரும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது இதனால் அச்சமடைந்துள்ள பொதுமக்கள் சிறுத்தையை வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வனத்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தூத்துக்குடியில் தனியார் குடோனில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமாகின தூத்துக்குடி மாவட்டம் மதுரை செல்லும் புறவழி சாலையில் உள்ள சிகால் எனும் நிறுவனத்தின் குடோனில் துறைமுகத்தில் ஏற்றுமதி செய்வதற்காக பல்வேறு பொருட்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன இந்நிலையில் எதிர்பாராத விதமாக குடோனில் பற்றிய தீ மளமளவென வேகமாக பரவியது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைக்க போராடினர் ஆனால் அதற்குள் குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருந்த ஆடைகள் பொம்மைகள் மற்றும் பேப்பர் பண்டல்கள் முற்றிலும் எரிந்து நாசமாகின சென்னையில் கொரோனா நோய் தொற்று குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக அரும்பாக்கம் காவல்துறை சார்பில் பேரணி நடைபெற்றது அரும்பாக்கம் காவல்துறை மற்றும் அரும்பாக்கம் காவல் சிறார் மன்றம் சார்பில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா பொம்மையை கையில் ஏந்தியவாறும் விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏந்தியவாறும் பேரணியாக சென்றனர் மேலும் ஒலிபெருக்கி மூலம் பாடல்களை ஒழிக்கச் செய்தும் பற இசையினை ஒழிக்கச் செய்தும் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டனர் வேலூரில் வெயில் சுட்டரிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில் பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு மலைப்பகுதிகளில் தண்ணீர் மற்றும் பழங்கள் வைக்கும் மென் பொறியாளருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன ரங்காபுரத்தை சேர்ந்த தினேஷ் சரவணன் எனும் அந்த நபர் காகிதப்பட்டறை உள்ளிட்ட மலைப்பகுதிகளில் விலங்கினங்களுக்காக தண்ணீருடன் வாழை கொய்யா போன்ற பழங்களையும் வைத்து வருகிறார் மேலும் வெயில் காலத்தில் பறவைகளுக்கு தண்ணீர் வைத்து உதவ வேண்டும் எனவும் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார் கொரோனா இரண்டாம் அலை பரவலை தொடர்ந்து இன்று முதல் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எந்த விழிப்புணர்வும் இல்லாமல் மதுரை மாட்டுத்தாவணி காய்கனி சந்தை இயங்கி வருகிறது இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களோடு நமது செய்தியாளர் கருணாகரன் இணைகிறார் கருணாகரன் இன்று முதல் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படும் என தமிழக அரசு ஏற்கனவே அறிவித்திருந்த நிலையில் இரண்டு நாட்கள் கோயம்பேடு வியாபாரிகளுக்கு தளர்வு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய காய்கனி சந்தைகளில் சிறு வியாபாரிகள் கடைகளை மூடவும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது இதனையும் மீறி தற்போது மதுரை மாட்டுத்தாவணியில் சந்தை களை கட்டுவதை நாம் காட்சிகள் வாயிலாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பலரும் எந்த ஒரு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையும் பின்பற்றாமல் அங்கு கூடியிருப்பதையும் பார்க்க முடிகிறது மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்குமா அவர்கள் அறிவுரை வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா என்ன நிலை ஆம் பத்மபிரியா அதாவது வந்து தமிழகத்தில் தற்பொழுது கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை தீவிரமாக பரவி வருகிறது தமிழகத்தில் நேற்று வரை ஐ குறைந்தது நாளொன்றுக்கு சராசரியாக ஐந்தாயிரத்தி ஐநூறு பேர் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் 
இந்த நிலையில் அந்த கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் தமிழக அரசு தற்பொழுது மீண்டும் வந்து சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது அதாவது விதித்துள்ளது இன்றிலிருந்து அது அமல்படுத்தப்படுகிறது பொது இடங்கள் பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட வகையில் ஐம்பது சதவீத வாடிக்கையாளர்களுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது இருந்தாலும் தற்பொழுது இந்த கொரோனா பரவலில் முக்கியமான ஒரு ஹாட் ஸ்பாட்டாக பார்க்கப்படுவது காய்கறி சந்தைகள் தான் சென்னையை பொறுத்தளவில் அந்த சென்னை காய்கறி மார்க்கெட்டும் மதுரையை பொறுத்தளவில் இந்த மாற்றுத்தாவணி காய்கறி சந்தையும் மிக முக்கியமான ஒரு பரவல் இடமாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காரணம் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து காய்கறிகள் இங்கு வந்து இரவு முழுவதும் இங்கு வந்து மொத்த வியாபாரிகள் எடுத்து செல்கின்றனர் மதுரை மாட்டுத்தாவணியை பொறுத்த அளவில் ஆயிரத்தி இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளன இதில் எழுநூறு கடைகள் முழுவீச்சில் செயல்படுகிறது இங்கு வந்து சராசரியாக நாளொன்றுக்கு ஏழாயிரம் வியாபாரிகள் மதுரை மாவட்டத்தில் இருந்து இங்கு வந்து தங்களுக்கு தேவையான காய்கறிகளை வாங்கி செல்கின்றனர் கடைகளுக்கு தேவையான காய்கறிகளை வாங்கி செல்கின்றனர் நேற்று இரவு நார்மலாக அதாவது சராசரியாக இரவு ஏழு மணியிலிருந்து அதிகாலை வரை இந்த சந்தை இருக்கும் தற்பொழுது இவ்வளவு கூட்டமாக இருந்தால் நள்ளிரவு எவ்வளவு அதிகமான கூட்டம் இருக்கும் ஆனால் இங்கிருந்த வியாபாரிகள் மத்தியில் வந்து கொரோனா பரவல் குறித்து எந்தவித விழிப்புணர்வும் இல்லாமல் உள்ளனர் காரணம் அவர்கள் வந்து பெரும்பாலான வாடிக்கையாளர்கள் முக கவசம் அணியவில்லை வியாபாரிகளும் சமூக இடைவெளியே கடைபிடிக்கப்படவில்லை இணைப்பிலேயே தொடர்ந்து உங்களுக்கு நகரம் நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் தற்போது திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய நிலையை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக மகேஸ்வரன் இணைகிறார் மகேஸ்வரன் இன்று முதல் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் தமிழக அரசால் விதிக்கப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக பேருந்துகளில் அமர்ந்து மட்டுமே செல்லக்கூடும் நின்று பயணிக்க கூடாது என்பது போன்ற விதிமுறைகளையும் தமிழக அரசு வகுத்திருக்கிறது திருச்சியில் தற்போது நீங்க பேருந்து நிலையத்தில் இருக்கீங்க நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய காட்சிகள் சொந்தம்பிரியா நாம் தற்பொழுது திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் இருக்கிறோம் நீங்கள் மத்திய பேருந்து பார்க்கலாம் மாநகர பேருந்துகளில் கூட ஓரிருவர் மட்டும்தான் இருக்கையில் அமைந்திருக்கிறார்கள் பயணிகள் வருகை என்பது அந்த அளவுக்கு இல்லை புறநகர் செல்கின்ற பேருந்துகளிலுமே கூட்டம் மிக குறைவாகத்தான் காணப்படுகிறது தற்பொழுது திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து வயலூர் செல்கின்ற ஒரு பேருந்து இருக்கிறது பேருந்திலே இரண்டு மூன்று பயணிகள் மட்டும்தான் தற்பொழுது இருக்கிறார்கள் இங்கிருந்து செல்கிற மற்ற வழித்தடங்கள் செல்கின்ற பேருந்துகளிலுமே ரொம்ப ஒரு பத்திலிருந்து பத்து பேருக்கு குறைவான பயணிகள் மட்டும்தான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிற காட்சியை பார்க்க முடிகிறது திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கு செல்கின்ற பேருந்துகளிலுமே ஓரிரு பேருந்துகளை தவிர பெரும்பான்மையான பேருந்துகள் குறைந்த பயணிகளோடு தான் இயக்கப்படுகின்றன பயணிகள் நின்று கொண்டு செல்வதற்கு இன்று முதல் அனுமதி இல்லை என்று சொல்லப்பட்டாலும் கூட அதற்கே இருக்கைகளை கூட காலியாக இருக்கின்ற சூழல் தான் தற்பொழுது இருக்கிறது தற்பொழுது மத்திய பேருந்து நிலையம் வழக்கத்தை விட ஒரு வெறிச்சோடி காணப்படுகிற காட்சியும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது பயணிகளுடைய எண்ணிக்கை மிக குறைய சொற்ப அளவிலே அளவிற்கு குறைந்து விட்டது என்றுமே இங்கே இருக்கிற நடத்துனர்களும் ஓட்டுநர்களும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருகிறது என்கிற ஒரு தொடர்ச்சியாக அறு அறிவுறுத்தப்படுகின்ற அந்த செய்தியானது பயணிகள் மத்தியிலே பயணிகளுடைய வரத்தை வருகையை குறைத்திருக்கும் என்றுமே இங்கு இருக்கின்றவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் பேருந்துகள் வழக்கம் போல் இயக்கப்பட்டாலும் கூட வழக்கம் போன்ற பயணிகள் இல்லை இதனால் பேருந்துகளில் குறைவான எண்ணிக்கையில் இயக்கப்படுவது ஒரு புறம் பயணிகள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் பயணிப்பதால் தனியார் மற்றும் அரசு பேருந்துகளுக்கு வருவாய் இழப்பு ஒரு பக்கம் இருக்க ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்குமே வழக்கம் போல் தங்களுக்கு சவாரி கிடைக்கவில்லை பேருந்துகளில் பயணிகள் இல்லை என்கிற கருத்தையும் அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் இன்று முதல் கொரோனா பரவல் தடுப்பதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு விதித்திருக்கக்கூடிய நிலையில் மதுரை மற்றும் திருச்சியில் நிலவக்கூடிய சூழல் குறித்து நமது செய்தியாளர்கள் கொடுத்த தகவல்களை பார்க்கும் செய்தியாளர்கள் இருவருக்கும் நன்றி